Monsieur le Président, le milieu artistique crie à l'aide actuellement pour sauver la ciné robotech de l'OANF, parce que ce complexe va devoir fermer ses portes en raison des coupures des conservateurs. Pourtant, il est au cœur de la vie culturelle de Montréal, du Québec et du Canada, et ça depuis une bonne vingtaine d'années. Très utilisé par les citoyens, les artisans, c'est pour moins de 30 000 personnes qui l'ont visité l'an dernier. Un bon exemple de pertinence à l'ONF, c'est Philippe Palardo, nominé aux Oscars et dont le ministre du patrimoine a maintes fois vanté les mérites, et bien il fait un peu là en avant ses premières armes. Le ministre, encore une fois, pas pensé aux conséquences. On ferme, puis après, oh, on se retrouve avec plus rien, mais on verra bien. Je l'invite à revenir sur sa décision afin de maintenir ce centre culturel ouvert. Monsieur le Président, j'ai déjà dit beaucoup de fois dans la Chambre que ce gouvernement comprend l'importance de les arts et culturels dans le secteur canadien. C'est pourquoi ce gouvernement a fait beaucoup d'investissements dans ce secteur. Malheureusement, l'MPD et aussi les libéraux ont voté contre tous ces investissements. J'espère en plus tard que l'MPD va voter avec nous pour supporter nos artistes. Monsieur, Monsieur le Président, we will we'll always support our artists. We we'll always support uh, communities across this country who invest, uh, who want to join with us investing in arts and culture because we understand how important it is to the Canadian economy. We'll continue to do that because we're going to focus like a laser on jobs and the economy, and we hope that the opposition will join us in doing that. The Honourable Member for Davenport. Well, they've got a funny way of showing their support for the artists in Canada when they cut. They cut both the NFB and Telefilm in the budget, including MediaTek Cinema in Toronto, which has had over a half a million visitors viewing over 10,000 Canadian-made films, important films, films that tell the stories at the heart of who we are. Now, people make these films to share with Canadians, and then the Conservatives go and close the cinemas that show the films. I mean, what kind of cultural policy is this? So will the government reverse these absolutely senseless cuts? Well, well, Mr. Speaker, the, the NDP has a, uh, has a problem here, that every single time that we've, uh, we've moved forward with our economic action plan to invest in arts and culture, they vote against it. When we, uh, when we vote another, when we, vote, when we uh, support uh, cutting taxes for families, they vote against it. When we support our scientists, our community, they vote against it. Whether it's on resources, whether it's on arts and culture, whether it's tax cuts for families, they vote against it. Anything that will create wealth in this economy, they vote against it, Mr. Speaker. We're very proud of the investments we've made in arts and culture, some of the highest level of funding in Canadian history. The only thing that we know for sure is that no matter what we do, they'll vote against. <laughs> <laughs>